恍惚的昨天，脑海里慢慢浮现，如月般注定相见，让我们并肩作战。往事如云烟飘散，记忆却烙印心间。曾经的共苦同甘，润色俗世今年。路途险阻，人中遭遇，茫茫人海，沧海桑田。所向披靡，勇往无前，谁与我争艳？天色暗，风渐寒，鸟归巢，日不。简单三步，尽享素颜之美。麦吉利素颜三部曲，邀您收看《斗罗大陆》。七宝琉璃塔，力量加持。轻了好多。是啊，不许用魂技、呃。为什么呀？不用魂技的话，那还能练什么呀？锻炼你们的筋骨肌肉，那有什么用啊？你的白虎金光变能够坚持多久？半个时辰左右。那为什么时间不能更长？超过极限，身体就会酸疼。没错，使用魂技的话，身体会造成极重的负担，每一块肌肉、每一根骨头都在承担压力。如果把根骨锻炼好的话，就可以更久、更好的爆发魂技。还有人说这个锻炼没意义吗？嗯、如果有人无法完成，则全体受罚。我不会跟着你，你们中途可以作弊，但记住。骗得了我，骗要不然我们先等会儿吧。不行，标记就在前面，到了才能休息。你往后看看。对，我们实在不行了。标记完全看不到，奥斯克和宁荣荣坚持不住了。我们走了多远了？估计一半都没有。奥斯克，啊，你把你的石头先给我吧，大大哥。荣荣那个最轻，把荣荣那个给你。不需要，我自己可以，不用你们帮忙。我们现在是一个团队，刚才你们也听见老师说的了，我们要是有一个人完成不了，所有人一起受罚。我们先坚持一下，等我们坚持不住了，再还给你们。我不同意。重的给我，轻的给你。我四哥啊，给我
大大哥，我觉得你今天跟平时不太一样，有什么不一样？你今天特别听老师的话，而且也不像平时对我那么凶。我平时对你很凶吗？在青斗大森林的时候，你让我挺惊讶的。我，你意志力很坚强，甚至能够战胜魂兽的兽性，很了不起。你过奖了，我只想保护我妹妹。其实我很想变强，非常想。我知道，只要能让我变强，任何方法我都愿意试。哪怕那个人只有两魂环，魂力连我都不如。大大哥，其实老师他并不是你想的那样的人。唐三，你把我石头还给我吧，我可以的。再坚持一下，看到标记再说。你说我要不要去看看他们呀、啊？不行，有两个原因。第一个原因，越艰难的时候，我们越不能当他们的依靠。未来的日子最难的事，总得让他们自己去面对。哎，我总觉得最近的日子，咱们俩像掉个个似的呀。哼，你看你之前多溺爱唐三啊，现在变得越来越冷酷了。你，我这是因材施教。现在的他们能够承受这些。行行行，你说的都对。那第二个原因呢？第二个原因，你应该没有空去看他们。什么意思？你还不抓紧时间卖艺去？接下来天天吃肉，每天都是钱。哎，你是院长还是我是院长啊？你说的，课程我负责。赚钱去。抓紧时间回来，晚一点你还得监督他们的课程。把院长当狗屎啊！
红军，怎么还没睡啊？我我想我爸了，做婚事好辛苦。红军，做任何事情都要付出努力，千万不要轻易放弃。嗯，不放弃。哎，你俩还不睡啊？戴大哥呢？呃，戴大哥说去试试白虎金刚变，看看时间有没有延长。今天才第一天做特训，他这么心急啊？我也觉得，他今天好像特别着急的样子。嗯，三哥，你饿吗？被你这么一说，哎，好像是有点饿。欧斯克，怎么？给我两根香肠。我又不是厨子，我。我知道，我有火，我来烤。还我说你。你怎么在这儿？戴大哥，坦白讲，你对我非常重要。如果不是你，我不会到史兰克，更加不会留着不走。什么意思？我是为你而来。成傀儡隐士的废物！白狐猎光波，太没劲！白狐金刚变，看，这就是你目前的实力。三虎，只可惜还是太弱。别说了，别说了，解馋了，别吵了啊！而且在铁棍拿着抽我，哎，别说了，抽啊你啊！别说了，停。这样，我去给你们找吃的，行了吧？别吵了，别吵了啊！大半夜你吃啥？吃小猕猴。我马上就回来，不许打架啊！
哎，演的不错啊，演的不错。家远行根本就是没有意义的。你放心，我杀了他就带你回去。胆小鬼，游戏结束了，死一下很快的，你放心，不疼。大木板，你跟我必须得联手，否则我们都得死在这儿。哼，我怎么会杀我亲爱的弟弟？我是武魂殿守宗亲传弟子。武魂殿守宗是你的师傅？没错。那更好了，我倒要看看斗罗大陆第一强者徒弟的血是什么颜色的。大大哥，你没事吧？你的蓝银草挺有意思的。你们快走，我拦住他。走不了了。还能再用一次白狐狸光波吗？白狐狸光波对他无效。我试一下，你怎么知道？你对我做了什么？你和你的时候还记得保护我，我很感动，谢谢。你说谎！用白狐狸光波，我们一次就能解决问题。真的吗？那我倒要等等看，要严实爆发的那种，相信我。嗯、后面几天的训练都安排好了，但还是缺少实战的压力。要不再让他们回斗魂场报名对战，也可以考虑，就怕对手不够强。白虎猎光波。炸在半空中有什么？这是预警。预
院长，他要杀了我们！七火关，你是魂圣。院长，别杀他，他是我哥。你怎么会来天斗王国？看来你知道我的身份。不管你是谁，不许动我的学生。我可以不杀他们，但是我要带我弟弟回去。不行。如果他要是愿意跟我回去呢？戴沐白，告诉他。你到底跟不跟我回去？我跟你走，大大哥，你愿意跟他走？如果跟他作对，学院会招来灭顶之灾的。我问的是你愿不愿意跟他走，不愿意又怎么样？他背后的力量，你难以想象。那我们就一起面对。史兰克虽小，却不怕危险。大家会和你一起并肩作战。并肩作战。你们学院一共多少学员？七个。一个学院才七个学员。戴沐白，看来你离家这些日子，没有强大到改变自己的命运。不过现在我还可以给你一次机会。听说你在索托城斗魂场的战绩不错。我给你五天时间，五天之后，我们斗魂场见。你们七个一起上。如果你们可以赢我，你可以不用跟我回去；如果你们输了，史兰克学院从此解散。不行，可以。院长，我相信你们。<笑>到时候你们就知道，数量并没有意义，聚集再多也是重演。叫的为什么不叫我？下次一定叫你。听说还有戴大哥，他人呢？在院长那儿。哎，啊，刚刚,刚来就走？哦，亲姐姐不放心我们走夜路，所以她送我们过来的。两个寝室距离这么近，再说小五姐你这么能打，要担心也是担心那个被你打的人吧？哎，你刚说过我们，是不是荣耀来了？小五。啊你俩跑这么快干嘛？也不等等我，青梅姐怎么走了呀？走走走走啊！嗯，我错过什么八卦了？啊，就是啊，我来我来。现在人物关系是这样的，戴大哥有个哥哥叫戴维士，个性用一个字来形容那就是狂，你知道吗？简直就是戴大哥的升级版。他给我们史兰克七怪下了战书，让我们七个人打他一个。这么狂？啊，你戴大哥还狂？对呀，这么愧是亲兄弟俩。那他几魂环？戴大哥说了四魂环。四魂环魂宗是挺厉害的呀，不过七人围攻总归能赢吧？哎，戴大哥还说了，戴卫士非常强，不能以普通魂宗的实力来衡量。嗯嗯，来，这是自制的伤药，都喝了，谢谢。嗯，慕白。你说你被胡列娜叫走，她还对你使用了精神系攻击。对，等我醒来的时候，我哥就已经到了。给我个解释。我把戴大哥叫出去，是因为我喜欢他。喜欢他还需要用精神攻击吗？我不是故意针对他。他哥哥突然从后面冒出来，我以为是偷袭，所以才反击的。大大哥这边只能算误伤。那我放出魂技的事情，你怎么解释？啊？你还用精神力操控了他？我真的那么有本事的话，我直接控制他哥哥不就行了吗？让他从哪儿来回哪儿去，我何必要控制戴大哥呢？小刚，这他的能力确实没这么强，或许使用了什么特殊物品。交出来。嗯。什么？在交战的时候，你亲口说你是武魂剑手宗的亲传弟子，凭你的身份，有这种东西不足为奇。我没有，不信啊？那你搜身啊，戴大哥，你是不是生我的气了？我跟你道歉，五天以后我愿意跟你们一起出战。你又不是史兰克的学生，你凭什么去？我喜欢你啊，我愿意帮你。我来史兰克就是因为你。这是史兰克学院的战斗
唐天生不用上场。他哥哥那么厉害，我也是三魂环，多一个人多一份力量。不需要。你听见了？我要打造的是一个互相信任的团队。很遗憾，你不够格。为什么？就因为我喜欢戴沐白，但是不说出来吗？你喜欢谁是你的事，但是在史兰克团队里，你信任谁，谁又信任你？大人，武魂殿之事传话，说您要见我。素云涛，在星斗大森林被杀了。啊！素云涛死了，可他还在史兰克学院。你替我去看着他，别让他生出事来。我？你也别生出事来。守宗大人。昨晚的事你们应该都听说了，我们还有五天时间。五天之后如果战败，戴沐白就会被带走。如果有人不愿意参加，现在可以退出。毕竟与戴为师的决斗，是我替大家做出的决定。打架嘛，七个人肯定能赢的。嗯，嗯。老师，我们现在开始训练吗？接下来几天，大家分开训练，不是合作训练吗？还有五天，来不及锻炼大家的合作默契，倒不如尽量加强个人战力。小五、朱朱青，你们跟院长去村外树林，由他训练你们。其他几个人，我为你们准备了特训。别忘了你的武魂。
。你的意思是，训练根本是个陷阱，不是为了提升战力？没错，没有人能够在五天里面绝对提升。那你为什么要骗他们呢？不是骗，是引导。怎么说？毕竟他们都还年轻，光有热血和冲劲是不够的。所以这次训练的关键，是要转变他们的训练态度，先用我的方法让他们发现自己的短处。当他们主动想要弥补缺陷，我们就可以因材施教，按部就班的指导他们，去提升技能。哦，让我想想啊，这也就是说啊，透过我们的引导，让他们从被动的接受，转变成主动的发现真相，取长补短。没错。不对呀、啊，那你为什么不把缺点直接告诉他们呢？那岂不是让他们明白的更快呢？有时候直接得到的知识反而不容易让人接受。让他们自己在训练的时候发现缺点，从这当中学会思考，这才是魂师最宝贵的财富。哎，厉害啊，小刚啊，你不愧是斗罗大陆武魂理论的第一人呐、啊！史兰克学院有你这样的老师啊！<笑>下一届可以涨学费了，<笑>涨学费了。李院长，你笑什么？什么涨学费啊？没没没没什么，哎，还有点什么？继续练啊！哦，提醒二位，要留意一下身边发生的一切。分别爆出你们的魂技，三魂环，白虎护身罩，白虎烈光波，白虎金刚面。三魂环，缠绕，寄生，蛛网束缚。我没想过名字，反正一个魂技是手指发火线，还有一个就是让火焰变得更强。那不如一个叫凤凰火线，一个叫浴火凤凰。嗯，你们会使用自己的魂技吗？当然啊，你有没有试过使用白虎护身罩的同时施展白虎金刚变，并且同步使出白虎烈光波？三个魂技一起用，从没想过，试试。怎么样？这个感觉体力消耗特别大。这是最累的锻炼方式，但也是最有效的。你们三个一起尝试魂技混合使用，所有的攻击都朝这块石头来。不要停！我没回来之前，谁都不准停。你们两个，跟我走。大大哥，来呗。奥斯卡，我听说你不想当魂师啊？对啊，我的梦想就是传播艺术，然后加入戏团，自己写戏，自己演。<笑>你为什么不愿意成为魂师？我我我的武魂太丢人了。笨蛋，你的武魂明明就很特别。但是别人的武魂都是用来打架的，我只是拿桶变吃的。干嘛非要打架呀？打架的时候躲在别人身后，让别人保护不就够了吗？但我是个男人啊。这就是我的武魂。其实我跟你们一样，发动攻击的时候，自己只能在边上看闪烁。
歇的此刻，收拾好行囊，眼神却沉默。想多。